a sua arena falando de futebol, a equipe sub-19 do América intensifica os treinos na busca pela vaga da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alves Rubro quer voltar à disputa da competição que participou há três anos. O futebol profissional encerrou a temporada, mas o centro de treinamento não está vazio. Agora é território do time sub-19, que trabalha em busca de uma vaga na competição mais importante das categorias de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o América disputou pela última vez em 2014. A maior competição do Brasil, então, onde todos os olhos estão voltados para lá. E a gente quer mostrar nosso futebol, mostrar como é que a gente gosta de fazer para realizar nosso sonho. E o time está indo no caminho certo. Os dois representantes potiguares na Copinha serão definidos no estadual, no qual a América briga rodada a rodada com o Globo pela liderança. Em seis jogos, a única derrota foi para o time de Ceará Mirim. O América venceu o Clássico Rei e passou fácil pelo Baraunas, Santa Cruz, Força e Luz e Palmeira de Goianinha. Ainda falta ainda um jogo né, para para é, fechar a nossa classificação e ter um mata-mata, né? que são dois jogos. Classificam-se quatro e nesses quatro aí vai um mata-mata, o jogo e de volta. Então, é assim, tudo pode acontecer. Não tem nada definido. Agora, hoje, se terminasse hoje a classificação, nós com certeza seríamos classificados. Uma das explicações para o bom desempenho do time é o entrosamento. A maior parte dos meninos joga junto desde o primeiro ano do sub-17. A gente se conhece dentro e fora de campo, a gente sabe, tem uma amizade fora de campo também. Todo mundo se dá bem, não tem essa de, de vaidade. Não, se entrar, a gente apoia. Marcelinho voltou ao time este ano, depois de quase quatro temporadas nas bases do Flamengo. Eu saí daqui com meus 15 anos. Foi uma experiência muito boa, aprendi bastante lá. É, vim para cá já outra pessoa, já aprendi muito, joguei Copa São Paulo, joguei vários campeonatos lá e treinei no profissional algumas vezes. Foi uma, foi uma experiência muito boa, muito boa para minha carreira mesmo. Em 2017, disputou o estadual e Copa do Nordeste com o time profissional do América. E não só ele, cinco jogadores tiveram oportunidade na equipe principal esse ano. Experiência que esperam repetir com Leandro Campos na próxima temporada. Professor, muito bom. Ele dá muita moral para a gente, apoia a gente sempre, sempre dá, dando conselho, sempre está falando o que a gente deve fazer para sempre melhorar. E a gente acredita nele, né? Se Deus quiser, ele vai dar oportunidades para a gente ano que vem e a gente poder merecer e fazer o, fazer o que a gente sabe, jogar futebol e fazer o melhor para tirar o América dessa, dessa situação que ele está, né? A própria direção está propensa a nos apoiar e realmente dar oportunidade para esses jogadores que estão assim, vamos dizer assim, com o pé, né? ansiosos para que é, tudo possa acontecer de bom, para que eles possam realmente se integrar de uma vez por todas ao profissional.